السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله الفائزین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ اللی العظیم ഏറെ സ്നേഹ ആദരവുള്ള സത്യവിശ്വാസികളായ സഹോദര സഹോദരിമാരെ സർവാതിരാജനായ റബ്ബ് സുബഹാനഹൂവത്താല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മാനവരാശിയുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി റബ്ബ് താല സംവിധാനിച്ച ഒന്നാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന റബ്ബ് സുബഹാനഹൂവത്താല അതിൻ്റെ ദൂതുമായി എക്കാലത്തും പരിശുദ്ധരായ നേതാക്കളെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ആലിമിങ്ങൾ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പറഞ്ഞുവിട്ടത് പാരമ്പര്യമാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളിൽ അന്ത്യം കുറിക്കുന്ന അംബിയ ശൃംഖല അതിന് ശേഷം സൊഹാബത്ത് റതി അള്ളാഹു താല അനുഭവം അംബിയാക്കളിൽ അള്ളാഹു താല അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ കഴിവുകൾ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തുവോ ആ ഒരു രക്ഷകളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്കും അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി ലാ ഹൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ലാ ഹൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ അവർക്ക് ടെൻഷനോ പ്രയാസങ്ങളോ ഇല്ലാത്തവരാണ് സ്വന്തം നഫ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാകുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നവും പരയാസവും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് മഹാന്മാരിൽ പലരും ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയവരാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാവേരി നദീ തീരത്ത് നാഗൂർ ദർഗാ ശരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആ മഹാന്മാരുടെ ഹക്കജാ ഉപറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളും കബൂൽ ചെയ്യുകയും തിന്മകളെ കല്ലാഹു താല മാപ്പ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ഇത് ആ ചെയ്യുകയാണ് ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ജമാദ് ഉല്ലാഹർ പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സമയം യു പിയിലെ അലഹാബാദിനടുത്ത് മാണിക്യപൂർ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ റൗസുല്ലാദം ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു താല അനുഭവിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരയിലെ പതിനൊന്നാം തലമുറയിലെ പുത്രനായ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് അബു യൂസുഫ് ഹസൽ ഖുദുസി റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിൻ്റെയും സയ്യിദ് ഹമീദുദ്ദീൻ ഖദ്സല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹായുടെയും മകനായി മഹാനായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ ജനിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മുമ്പ് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സയ്യിദ് യൂസുഫ് എന്നുള്ള പൊന്നുമകൻ ജനിച്ചിരുന്നു അധികം ആയുസില്ലാതെ ലോകത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം വിട പറയേണ്ടി വന്നു വളരെ ദുഃഖിതരായ മാതാപിതാക്കളോട് അള്ളാഹു താല ഇടപെടുകയാണ് മഹാന്മാരോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ അടിമകളെ നാം ദയാപൂർവം തന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ നീതി പ്രകാരം തിരിച്ചു വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അതിനേക്കാൾ ഉത്തമനായ ഒരു സന്താനത്തെ നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ ഒരു അശരീരി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കേട്ടപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കുകയും അലഹമില്ല എന്ന് റബ്ബിനെ സ്തുതി കീർത്തനം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു യൂസഫ് എന്നുള്ള പൊന്നുമോൻ വഫാത്തായപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഉരുവിട്ട ഒരു വാചകം ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്ന ഇലൈഹി റാജിയോൻ പരിശുദ്ധരായ ഹബീബ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഈ വാചകം പറഞ്ഞവർക്ക് ഹൈറായ ഒരു പര്യവസാനം റബ്ബത്താല കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തോട് ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ പുണ്യമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ് മീറാൻ എന്നുള്ള മഹാനവറുകളെയാണ് പിന്നീട് ആ നവദമ്പതികൾക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളുടെ ജനനം തന്നെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത് മഹതിയായ മറിയം ബി പ്രതി അള്ളാഹു താലൻഹായുടെയും ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ചരിത്രം വളരെ വിശദമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഗർഭകാലത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അത്ഭുതങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പേ സംസാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം നൽകിയ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളുടെയും ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗർഭിണിയായ മാതാവ് അതോടൊപ്പം തന്റെ പിതാവാകുന്ന ഹസൻ കുർസി റതി അള്ളാഹു തലാനുഗന് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശക്തമായ അസുഖം പിടിപെടുന്നത് പിതാവിന്റെ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചു നാനാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വൈദ്യന്മാരെ കണ്ടു അസുഖം ഭേദമാകാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ തൂവള്ള വസ്ത്രധാരിയായി ഇബിലിസിൽ ലാഡിയൻ കടന്നു വരികയാണ് അതുപദേശിയെ പോലെ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഗർഭം ചുമന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ശകുനം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അസുഖം ഭേദമാവാത്തത് അത് ഭേദമാവുകയും ഇല്ല എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൊന്നുമോൻ മാതാവിനോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മാതാവെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും പിതാവിന്റെ രോഗം ഉടൻ സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ വിവരം ഫാത്തിമാർ അലി അള്ളാഹു തല അനക്ക തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഹസൻ കുദുസി തങ്ങളോട് പറയുന്നു ശരീര കേട്ടു ഇങ്ങനെയെന്ന് രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു അത്ഭുതകരമായൊരു സംഭവം ലുത്തുഫത്തിന് ആത്മാവ് ഓതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറെ ആശ്ചര്യമാണ് ആറാം മാസമായപ്പോൾ സയ്യിദ് ഹലർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഒരു കുതുബിനെയാണ് ഗർമ്മം ചുമന്നിരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അബിദുൽ ഖാദർ എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആറാം മാസത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഹദർ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം ഏഴാം മാസമായപ്പോൾ നാട്ടിൽ അതിശക്തമായ വരൾച്ച വന്നു മൂന്നു ദിവസമായി നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കുവാനോ ഉള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം വന്നപ്പോ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ ഏഴാം മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശു ഉമ്മാനോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ഉമ്മ അങ്ങ് അടുപ്പിൻ മുകളിൽ കലം വെക്കുക ആ കലത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരൽപസമയ ശേഷം സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാവുകയാണ് മാതാവും പിതാവും പള്ള നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാട്ടുകാർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എന്നിട്ട് പോലും ഒരിറ്റ് പോലും കുറയാത്ത വലിയ കറാമത്ത് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ പോലും കാണിച്ച മഹാനാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ അതേ പ്രകാരം മഹതിയായ ഉമ്മ തഹജുദ് നിസ്കാരത്തിന് സാധാരണ എണീക്കുന്നത് പോലെ എണീറ്റ് വീടിന്റെ സമീപമുള്ള കിണറിലേക്ക് വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബക്കറ്റ് താഴെ വീണു ആ വീണ മാത്രയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉമ്മാന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു അശരീരം വരികയാണ് ഉമ്മ അങ്ങ് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങയുടെ തഹജുദ് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഉടൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് വലതു കാലിൻ കീഴിലായി കൊണ്ടൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമുണ്ട് ആ മഹതി അതിൽ നിന്ന് ഒതു ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ തന്നെ തന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സഹായിക്കാൻ അള്ളാഹു തല സൗഭാഗ്യം കൊടുത്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ക്രിസ്താബ്ദം ആ കുഞ്ഞു പിറക്കുമ്പോഴ് ആ കുട്ടിക്ക് ആര് പേരിടണം ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാവും പിതാവും ആ സമയത്ത് സയ്യിദ് ഹലർ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഇല്ലാസ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് പൊന്നുമോനെ എടുത്ത് തിരുനാവിനാൽ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പേര് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇല്ലാസ് നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം യാ അബിദുൽ ഖാദിർ യാ അബിദുൽ ഖാദിർ യാ അബിദുൽ ഖാദിർ എന്ന് 
മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവിടത്തെ പേര് ഉരുവിടുകയും ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും വളരെ പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു ഗർഭകാലത്തിൽ കാണിച്ച കറാമത്ത് ജനനത്തിന് ശേഷവും ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസവും പ്രായമായപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ മാസപ്പിറവ് കാണേണ്ട സമയമായി മേഘാവൃതമായത് കൊണ്ട് തന്നെ മാസപ്പിറവി കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെയായപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത ഉടൻ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന ശകുൽഹമീര് തങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുവാൻ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ ആ കുട്ടി കുടിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോഴാണ് മാതാവിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേപോലെ റമദാനായപ്പോൾ പകലിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തപ്പോൾ കുടിക്കാതിരുന്ന പൊന്നുമോൻ ഇന്ന് റമദാനാണെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഉടൻ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു ഇന്ന് റമദാനാണെന്ന് ആ മഹതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു അത്ഭുതമാണ് ആ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഈ മഹാന്റെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണേ എന്ന് റബ്ബു താലയോട് ജനങ്ങൾ ആ ചെയ്തു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ ബാല്യകാല ജീവിതവും കുട്ടിക്കാല ജീവിതവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രം മടങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നു മഹാനവരുടെ ജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പ്രയാണത്തിൽ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലും ഏതെങ്കിലും മരച്ചുവടിൽ മേഘത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുപോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവം സൗൽഹമിരുത്തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വേളയിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യാ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഇഫ്തഹ് ഫാഖ് നിങ്ങളുടെ വായ തുറക്കണം തുറന്നതിന് ശേഷം ഹദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ ഉമനീര് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾക്ക് തുപ്പിക്കൊടുക്കുകയാണ് അത് ആസ്വദിച്ചു അത് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് അപ്പോഴാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളോട് ഹദർ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ഹലറാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയോഗമാണ് നിങ്ങളടുക്കലേക്ക് വരാൻ അങ്ങനെ വളർന്ന സദാസമയം റബ്ബിലേക്ക് മാത്രം ചിന്തയുമായി ബാല്യകാലത്തിലെ കളിപ്രായത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വളർന്നു വന്നു വിദ്യാഭ്യാസപരമായും ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവഗാഹമുണ്ട് പഠിക്കാൻ പോയ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ ഖുർആൻ തഫ്സീർ ഹദീഫ് ഫിഖഹ് ചരിത്രങ്ങൾ ഭൂഗോളശാസ്ത്രം ഗണിതം തത്വശാസ്ത്രം തർക്കശാസ്ത്രം എല്ലാറ്റിലും അവഹാഗം നേടിയിരുന്നു സംസാരം വളരെ കുറവാണ് സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും വളരെ സംസാരം കുറവായിരുന്നു എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഭാവന തവിടത്തെ പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഒരു സൂഫി ചിന്തയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പക്വത ഏറി വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ ആഗ്രഹം മാ മഹാന് വരികയാണ് മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും ഈ സംഭവം പറയുന്നു അവർ അതിനുള്ള വഴികൾ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ജമാദുല്ലാഹർ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ തേടി യാത്ര പോകുന്നു ആ യാത്രയിൽ ബാലക നാട്ടുകാരനായ മൊയിനുദ്ദീൻ എന്ന സുഹൃത്തും തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രാമധ്യേ കൊള്ളക്കാർ അവരെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഫക്കീറുമാരാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കൊള്ള സംഘത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊള്ള സംഘം വസ്ത്രമഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മാന്യന്മാരെ നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലേ എന്ന് കൊള്ള സംഘ തലവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഒന്നടങ്കം ഇവരെ ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി വാളോങ്ങി ആ സമയത്തൊരു തീന്നാളം വന്നു അവരെ മൊത്തം തെരിശാക്കി കളഞ്ഞു മാറി നിന്ന് ഈ രംഗം കാണുന്നവർ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഷാഹു നബി തങ്ങളുടെ മനസ്സു വേദനിക്കുകയും അവരിൽ ചിലരുടെ ഉടലും തലയുമെല്ലാം ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഹയാത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ഷാഹുൽ അമീദ് തങ്ങളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പന്താവിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതൊരു സൈഹന തേടിയുള്ള യാത്രാ മധ്യയാണ് അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം മുസൈലിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു അശരീര വരികയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന പേരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തെ യാ ഷാഹൽ ഹമീദ് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ 
ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അൽ ഗൗദ് എന്നുള്ള ആൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടു വഴി എത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പോകുന്നു അവിടെ പോകുമ്പോഴേക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യഗണങ്ങളുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ് പത്തു വർഷം അവിടത്തോടെ കൂടെ നിന്നു ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള തൻ്റെ ശിഷ്യനെ കണ്ട് അഭിമാനം കൊണ്ട ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹു തല അൻഹു പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ ശിഷ്യനെ യാത്രയാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ തൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നാനൂറോളം വരുന്ന ഫക്കീറുമാരോടൊപ്പം ശേഖ തങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പതാപിനോടും പിതാവിനോടും ഈ സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ച് അവിടെ എനിക്ക് ഹെറമിലേക്കൊന്ന് പോകണം പരിശുദ്ധമായ ഹെറമൊന്ന് ജിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും സമ്മതത്തോടെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഏഴ് വർഷം അവിടെ തങ്ങി പിന്നീടുള്ള യാത്ര കപ്പൽ മുഖേനെ അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് പൊന്നാനി മാലദ്വീപ് സിലോൺ തുടങ്ങിയുള്ള വാങ്ങലിലൂടെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്ന് അദ്ദേഹം മദ്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാഗൂറിൽ അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെടുകയാണ് വലിയൊരു സുന്ദരനായ സുമുഖനായ യുവാവ് വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ട മാത്രയിൽ പലരും പല രക്ഷിതാക്കളും തൻ്റെ മകൾക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടി എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ സ്ഥാനമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ലാഹോർ നഗരത്തിൽ ധനാഢ്യനായ ഒരാൾ നൂർദ്ദീൻ മുഫ്തി എന്നുള്ളൊരു മഹാൻ അവിടെ നിന്ന് വർഷങ്ങളോളമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ പല മഹാന്മാരെയും സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്താനം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടുമായി വേദന കടിച്ചമർത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ മഹാന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം നേരെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളെ സമീപത്ത് പോയിട്ട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു സങ്കടം സഹിക്കാൻ വഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് വെറ്റിലയും മടക്കയും കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ വെറ്റിലയും മടക്കയും ചവച്ചതിനു ശേഷം നൂറുദ്ദീൻ മുഫ്തി എന്നുള്ള ആ ധനാഢ്യൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് തങ്ങളെ തന്നെ വിഴുങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ കുട്ടിക്ക് യൂസുഫ് എന്ന പേരിടണം തൻ്റെ സഹോദരൻ നേരത്തെ കെടിഞ്ഞു പോയ സഹോദരൻ്റെ പേരാണ് ആ മഹാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടി ജനിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പിതാവിനെ അന്വേഷിക്കും ആ സമയത്ത് പിതാവാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളോട് അറാക്ക് കൈമാറുകയാണ് കുട്ടി എന്നിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് ആ കുട്ടിയെ എന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ അത്ഭുതം ജീവിതം മുഴുവൻ അത്ഭുതമാണ് തൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന അഷണരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ചത് ദൗത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മരിച്ചവരെ പോലും ഹയാത്താക്കി അമ്പിയാക്കൾ ചെയ്ത അതായത് തൻ്റെ അനുയായികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായി ആത്മാവ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം വരേക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു തല മഹാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശിഷ്യന്മാരുമായി ബൽഹാ പ്രദേശത്തോടു കൂടെ അദ്ദേഹം യാത്ര പോകുന്നു ബൽഹാ പ്രദേശത്തെത്തിയപ്പോൾ മൊയിനുദ്ദീൻ ബൽഹ എന്ന പണ്ഡിതൻ അവിടെ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന രംഗം കാണുകയാണ് ഷേഖ തങ്ങൾ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ മൊയിനുദ്ദീൻ ബൽഹ എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ഷേഖ തങ്ങളെ സമീപിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാതാവ് വഫാത്തായി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെ മാതാവിനും ഇടയിൽ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നിറവേറുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു ആ നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് മൊയിനുദ്ദീൻ ബൽഹ എന്നുള്ള പണ്ഡിതൻ ഷേഖ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷേഖ തങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കബറിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കബറിൻ്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മറകട്ടൻ മറകട്ട് കബറിൻ്റെ സമീപത്തിരുന്നു ഭൂമി ബി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ നിങ്ങൾ എണീക്കണം എന്ന് ആ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കബറ് പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് വന്നുകൊണ്ട് മകനുമായി കുറേ സമയം സംസ
ഷെഹ് തങ്ങളെ കൊല്ലുമണമെടു തീരുമാനിച്ച രാജാവ് ആ രാജാവ് തന്നെയും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും സദ്യ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ സദ്യ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച മഹാനായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് നാഹൂരി തങ്ങൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും രാജാവ് കൊണ്ടുവച്ച ആ സദ്യ ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറാവി ശിഷ്യന്മാരോട് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷം കലർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്ഷണം എടുത്ത് മഹാനപരികൾ ഒന്നാം പിടി തൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കാൽഞെരിയാണിയിലേക്ക് വിഷം കയറി പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പിടിയും തൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മുട്ടുംകാല് വരെ വിഷം കയറി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗവും ഇട്ടപ്പോൾ ദേഹമാസകലം വിഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പ്രയാസമായി തൻ്റെ ഭാര്യ ഈ വിഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഉടനടി മരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രയാസത്തോടെ കരയുന്നത് മഹാനായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങൾ കാണുകയും ആ ഒരു സങ്കടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അബോധാവസ്ഥ നികത്തി ജീവനോടെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ തൻ്റെ പ്രബോധരുടെ മുന്നിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ തൻ്റെ മാനുഷികളെ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കണമോ പ്രകടിപ്പിക്കണമോ അത് വളരെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത മഹാനായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടുദിനവും ലോകമോ ചൂടും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നാഹൂർ മഖാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തങ്കമിനാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അതോടൊപ്പം മക്കാമിൻ്റെ പരിസരം മൂവായിരം ഏക്കറോളം സ്ഥലങ്ങൾ ആ മൂവായിരം ഏക്കർ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ രാജാവ് അവിടത്തേക്ക് ഹതിയായി നൽകിയതാണ് കാരണം സിഹർ മുഖാന്തരം തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അസുഖം ഭേദമാവാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു ആ സിഹർ മുഖാന്തരമുള്ള അസുഖം ഭേദമാക്കി കൊടുത്തത് മഹാനായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളായിരുന്നു അവിടത്തേക്കൊരു സമ്മാനം എന്നോണം മൂവായിരത്തോളം മേക്കർ സ്ഥലം അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ജാതി വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും സിഹർ പോലോത്ത ശരീരം തളർന്നു പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെ ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജമാദുൽ ലാഹർ പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച തഹജുദിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനുകൾ ഹത്തം തീർത്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റിന് കാരണമായി മാറും അതിലുള്ള സത്യവിശ്വാസം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള തോഫിയും സൗഭാഗ്യവും നമുക്ക് ഏവർക്കും റബ്ബു സുബാനഹൂബത്ത് ആല പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ കൊണ്ട് വസീയത്തും ചെയ്തുകൊണ്ട് അലഹമുല്ലാഹിറബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു